असलमकुम अल्टारनेटिव एडुकेशन पक्ष तुम्हारे सबा के स्वागत हमें मुहम्मद इब्दीन जोहर आज के तुम्हारे टपिकटा नहीं आलोचना करब से हलो स्थित तरित बलेक्ट्रो स्टैटिक्स आज के चैप्टारे पार्ट वन अंश जगह देखो हलो क्लम्बे सूत्र तरित क्षेत्र प्राबल्य तरित बलरेखा एवं ए सम्पर्कित किस प्रब्लेम सल्व करबा तो स्थित तरित की से आगे देखी स्थिर आधान प्रभाव व क्रिया के स्थित तरित बोले अथवा तरित चार्ज जख को वस्तुते आब्ध था तक ताब कि स्थित तरित और जो चार्जगुल गतिशील थे चार्जर गतिशीलतार क्रिया के बोलो कि चल तरित और को सुषम गोलकार वस्तुते जख चार्ज प्रदान करी तक से चार्जगुल पृष्ठे अवस्थान करें पृष्ठ बराबर अवस्थान कर परस्पर के विघोषण कर पृष्ठ तले अवस्थान कर प्रथम देखी कि बिंदु चार्ज बिंदु चार्ज कि देखी चार्जित वस्तुगुल आकार ये मध्यवर्ती दूर तुलन खूब छोटो हम अर्थात एखे देखो की ओन और की टू दुईट चार्ज चार्जर तो वस्तुर मध्यवर्ती दूर कत अनेक डिस्टेंस तो एक दूर भलो ही दूरत आते क्यों एर आकार अनेक क्षुद्र जार कारण एखे बोलते हैं चार्जित वस्तुगुल आकार मध्यवर्ती दूर तुलने खूब छोटो हम चार्जित वस्तुगुल के बिंदु चार्ज बोले एग्ला कि हमारे दुईट की वन किूटू चार्ज निर्दिष्ट एक डिस्टेंस एक दूर आट एर की आकारगुल अनेक छोटो एर भर कि अनेक क्षुद्र है तेल प्रथम देखो जो कुलम्बे सूत्र दुईटी समधर्मी चार्ज जुक्त वस्तु परस्पर के विघोषण करी आरोधर्मी चार्ज दो वस्तु के परस्पर के चार्जित वस्तु दुटी परस्पर के क्या आकर्षण कर अठारश सतरश पचाशी ख्रीटाब्दे फरासी विज्ञानी चार्स अगस्टिन कुलम स्थिर कुलम चार्स चार्स अगस्टिन कुलम इनार नाम स्थिर चार्स जुक्त वस्तुर मध्य क्रियाशील बल एक सूत्र आविष्कार करें जहाँ तरह नाम अनुसार कुलम्बे सूत्र नाम परिचित देखिए सूत्रता कि कुलम्बे सूत्र कि रकम जो हमारे हमें देखे इसी नाइनटीन एजे एफ समानुपति किन किू टू डिवेड बै आर्स क्या कि निर्दिष्ट माध्यम दूट बिंदु चार्जर परस्परिक पारस्परिक आकर्षण व विकर्षण बल उहर चार्जर गुण फल समानुपति किन किू टू दुटा चार्ज तरह गुण फल समानुपति और चार्जर मध्यवर्ती दूर चार्जर मध्यवर्ती डिस्टेंस आज है किन किू टू मध्यवर्ती डिस्टेंस आर तर वर्ग दूरत वर्ग व्यस्त नुपति और क्रियाशील बल चार्ज चार्ज संयोग सरलेखा बल अर्थात संयोग सरलेखा बल बल क्रिया करें बल्ट तेल जी समय चिन्ह तो उठाई दी फिजिकल टू क्या के किन किू टू रिहेड बर स्कोर तेल के मान टाइम कि लिखते वन भाग फोर पाइव सेलन जो एखे देखते वन भाग फोर पाइव सेलन और अन्य क्षेत्र में लिखो इफ सेलन नट इंटू इफ सेलन आर से हलो कि जो अन्न को माध्यम जो से तक इफ सेलन नटर साथ इफ सेलन आर गुण दिए देव से पर देखो हमारे एन देखो जो बिंदु चार्जर जो ये देखल एक् जो एक रकम है सुषम गोलकार चार्जगुल सुषम गोलकार भूल जो आटू डिस्टेंस ना ना तो देखी कि बोला आज दुईट आधान मध्यवर्ती आकर्षण में विकर्षण बल मान कीसर किसर ऊपर निर्भर से देखी आधान दुटर पर ऊपर अर्थात आधान परमाण जो बेड़े बेसि है अर्थात किन किू टू जो आगे जे रखम छो तरह जो बेसि है किन किू टूर मान बेड़े गले जेहतु समान सम्पर्क बल किन किू टूर तेल किन किू टूर मान बेड़े गले बल मानो बेड़े जाए आर आधान दुटर मध्यवर्ती दूरत अर्थात बल दूरत समय वर्गर व्यस्त अनुपातिक अर्थात जो बल मध्यवर्ती दूरत बाढ़े तेल बल्ट वर्गर व्यस्त अनुपातिक हारे कमे कमते थक और एक ही भाव कि आधान दुटर माध्यम माध्यम अवस्थित तरह प्रकृत आधान दुटी को माध्यम अवस्थित तरह प्रकृतर ओपर से प्रकृत निर्भर कर बल्ट से बल्ट आधान प्रकृतर ऊपर से देखते आसने से प्रकृतर ऊपर निर्भर कर देखते जो देख लाइन बल एक की राशि भेक्टर राशि तेल बल्ट के भाव भेक्टर रूप आकार प्रकाश करते पर देखी एखे जो एखे कि बला से भेक्टर इज वन फाइव प्रोपारेशन किन किू टू डिवाइड बर स्कोयर आर भेक्टर डिवाइड बर भेक्टर मान 
তাহলে আমরা কোনো ভেক্টরকে যদি ওই ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ দিই আমরা ভেক্টর হয়ে পরে এসেছি তো কোনো ভেক্টর রাশিকে তার ওই ভেক্টর রাশির মান দ্বারা ভাগ দিলে ওই ভেক্টর রাশি বরাবর একটা একক ভেক্টর পাওয়া যায় যেটা আমরা এইখানে দিতে পাচ্ছি এই সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি এই ভেক্টর হলো কে কিউ ওয়ান কিউ টু আর স্কোয়ার আর একক ভেক্টর এই একক ভেক্টরটা কি এই আর ভেক্টরটাকে আমাদের আর ভেক্টরের মান দিয়ে ভাগ দিলাম সেই তাহলে এই ভেক্টর বরাবর একটা একক ভেক্টর আমরা পেলাম সেটা কি আর একক ভেক্টর ওপরে আমরা আর এর উপরে হ্যাড দিলাম টুপি দিলাম সেটাকে আমরা কি বলবো আর একক ভেক্টর তাহলে আমরা নিচে এখানে নিচে আর ভেক্টরিগুলো আমরা কী লিখতে পারি ফোর ফাইভ সেভেন কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই আর কিউব আর কিউব কী হবে আর আর যেহেতু এটাও মান আর এটাও কী মান ডিস্টেন্স সব দুইটা এই আরটাও ডিস্টেন্স এই আরটাও ডিস্টেন্স তাহলে এটা আর কিউব হয়ে গেলো আর আর ভেক্টরটা আমাদের এখানে থেকে গেলো আর এখানে আমরা উপরেরটা কি দেখতে পাচ্ছি আর ভেক্টরটা ছিল আর নিচে আমরা আর ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা কি একক ভেক্টর আর একক ভেক্টরের মান আমরা কী জানি এক একক তাহলে এক একক যেটা যদি এটার সাথে গুণ হয় তাহলে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না জাস্ট আমরা এই দিকটা এই বলের দিকটা আর এবং আর এর ভেক্টরের যে একক ভেক্টরের যে দিকটা সেটা নির্ণয়ের জন্য আমরা এটা এখানে দেওয়া দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আর ভেক্টর অথবা আর একক ভেক্টরের দিকটা হবে কি কোন দিকে যে চার্জের উপর বল হিসাব করা হচ্ছে অর্থাৎ কিউ ওয়ান একটা আমরা চার্জ ধরে নিলাম সেই চার্জটা আমাদের কিউ টু চার্জের ওপর কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে বা কিউ ওয়ানের সাপেক্ষে আমরা কিউ টুর ওপরে বলটা নির্ণয় করব সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে কি চার্জের ওপর বল হিসাব করা হচ্ছে তা বিপরীত চার্জ হতে অর্থাৎ কিউ ওয়ান হতে কিউ টু চার্জের ওপর আমরা বল নির্ণয় করতেছি তাহলে আমাদের কিউ ওয়ান চার্জ হতে সেই সার্জের দিক অর্থাৎ কিউ টু সার্জের দিকেই হবে এই আর ভেক্টরটা অথবা আর এক এই একক ভেক্টরের দিক অথবা আমরা বলতে পারি বলের দিক কারণ আর একক ভেক্টরের যে দিকটা হবে এফ বলের এফ এই বলের দিকটাও হবে সেই দিকেই তাহলে এসে এককে আমাদের কে এর মানটা ধরা আছে কে এটাকে আমরা নাইনটিনের সিও দেখেছি যে সিও বলা যায় ওটাকে তাহলে আমরা বলতে পারি ওটা নাইন ইন্টু টেন দেবো নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কিলোম স্কোয়ার দিকে এসেছে অথবা এইট পয়েন্ট নাইন নাইন একই জিনিস নাইন পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন দেবো নাইন অথবা এইট পয়েন্ট নাইন নাইন একই বলা যায় কাছাকাছি মান তাহলে প্রস্তুত একক কে ধ্রুব একটি অন্য একটি ধ্রুবক ইফসান নোটের মাধ্যমে সাহায্য প্রকাশ করা যায় এখানে শূন্য স্থানের বায়ু মাধ্যমে ভেদন যোগ্যতা বলে পারমিটিভিটি আমরা সেটা জানি যে ভেদন যোগ্যতা ইফসান নোটকে আমরা কি বলে ভেদন ভেদন যোগ্যতা তাহলে কে এই যেটা আমরা কী জানি এন ভাই ফোর পাই ইফসান নোট আর এফসান নোট ইজুলটা আমরা কী লিখতে পারি অন ভাই ফোর পাই কে যেটার মান হলো এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু টেন এর মাইনাস টুয়েলভ এই যে এখানে যে নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার এককটা দেখলাম তার বিপরীত এককটা এইটা দেখো এখানে কি কুলম স্কোয়ার ছিল পার কুলম স্কোয়ার ছিল এখানে কি কুলম স্কোয়ার হয়ে গেছে মিটার পার এখানে শুধু মিটার স্কোয়ার ছিল এখানে পার মিটার স্কোয়ার হয়ে গেছে নিউটন এখানে শুধু নিউটন ছিল এখানে পার নিউটন হয়ে গেছে এই এটার বিপরীত এককটা এখানে জাস্ট কি এটা আমরা জানি যে কি কী কি এটা ওয়ান ভাগ ফোর ভাগ ইফসার নোটের বিপরীত যার জন্য ইসলাম নোটটা এটা জাস্ট এককটা উল্টে উল্টা হয়ে গেছে আর কিছু হয় নাই সুতরাং এসে পর্যন্ত আমরা লিখতে পড়তে পারি এফ সিজুলটা ওয়ান ফাইভ ফোর ফাইভ সেন্ট কিউ ওয়ান কিউ টু ডি ভাইভ আর এসকে যেটা আমরা দেখলাম তারপরে আমরা এক ভেক্টর গ্রুপটাও আমরা দেখেছি সেক্ষেত্রে আমরা এখন দেখি যে এই ইফসেলন নট ইফসার ইফসেলন এই মা অন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই আমরা এখানে কী দেখছি অন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে আমরা কী বলতে পারি এই ওয়ান ফাইভ ফোর ফাইভ ইফসেলন ইন্টু ইফসেলন আর তাহলে ইফসেলন নট ইন্টু ইফসেলন আর এটা কি এটা হলো ইফসেলন নট হলো শূন্য মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা অর্থাৎ আমরা বলতে পারি প্রাইমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস শূন্য মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা আর ইফসেলন আরটা কি রিলেটিভ রিলেটিভ পারমিটিভিটি রিলেটিভ পারমিটিভিটিটা কি আমরা বল সেটা আমরা জানি যে সেটাকে বলা হয় আপেক্ষিক ভেদ্যতা আপেক্ষিক ভেদ্যতা আমরা বলে থাকি অথবা আমরা বলে রাখতে পারি প্যারা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক ইফসেলন আরটাকে আর ইফসেলন আরের বিভিন্ন রকম মান হতে পারে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পাশের চিত্র দেওয়া আছে কি আমাদের ভ্যাকুয়ামে অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে আমাদের ইফসেলন নটের ইফসেলন আরের মানটা হবে হলো ওয়ান আর এ আরে হবে হলো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ অথবা ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স হতে পারে আর ওয়াটারের ক্ষেত্রে আমরা জানি সেটা হবে হলো এইটটির কাছাকাছি আর কি এইটটি বলা যায় এখানে সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া যেহেতু সেলসিয়াসে তার টেম্পারেচার ওপর ডিপেন্ডেন্ট তার কারণে আমরা সাধারণত আমরা এইটটি ধরে এই ম্যাথ অনেক সময় ম্যাথ সলভ করবো আর সিলিকনে আমাদের কত বারো দশমিক জিরো আবার ইথানলে কত পঁচিশ পারমিটিভিটির মানটা কারণ কি আমাদের যখন মাধ্যমে চেঞ্জ হবে শূন্য মাধ্যমে অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে অবশ্যই পারমিটিভিটি সব থেকে কম হবে আর যখনই অন্য কোনো মাধ্যমে আমরা যাবো সেক্ষেত্রে আমাদের কী হবে পারমিটিভিটিটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ ভেদন যোগ্যতাটা আমাদের বাড়তে থাকবে যেরকম
আর ইফসেলন আরটা আমাদের কি হয় ইফসেলন আরটার সাথে গুণ দিলে আমরা সেটা অন্য কোনো মাধ্যমের জন্য ভিরন যোগ্যতা অনুসারে আমাদের সেই বলটা নির্ণয় করতে পারি আর ইফসেলন আরের মানটা যদি বেড়ে যায় তাহলে আমরা কি জানি বলতে পারি যে এফ এর মানটাও কি হবে কমে যাবে ইফসেলন নট ইন্টু ইফসেলন আর যেহেতু গুণ আকারে আছে আমরা ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্ক সেহেতু আমরা বলটা কি হবে কমতে থাকবে আর ইফসেলন আর এর মান ভ্যাকুয়ামে অত শূন্য মাধ্যমে কত ওয়ান যার কারণে আমরা বলতে পারি ওয়ান ভাগ ফোর পাই ইফসেলন ওটা শূন্য মাধ্যমে ইফসেলন আর আর থাকবে না তরিৎ ক্ষেত্রে তীব্রতা আমরা এখন দেখবো যে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বা তীব্রতাটা কি প্রথমে আমরা দেখি যে তরিৎ ক্ষেত্রটা কি সেটা আগে দেখে নেই কোনো একটি সার্জ চার্জিত বস্তু এর চারিদিকে যে অঞ্চল ব্যাপি তার প্রভাব বিস্তার করে সেই অঞ্চলকে আমরা বলি চার্জিত বস্তুর তরিৎ ক্ষেত্র চার্জিত বস্তুর জন্য তরিৎ ক্ষেত্র আমরা বলে থাকি তাহলে এখানে দেখে আমরা পজিটিভ একটা কিউ সার্জ নিয়ে এসেছি এটা তার চতুর্পাশে যে বিস্তার প্রভাব বিস্তার করে সেটা আমরা এখানে এঁকে দেখাইছি যে এর এর থেকে বাহিরে এর কোনো প্রভাব থাকবে না এর মাঝখানে এর প্রভাব বিস্তার করবে এই চার্জটা আর পরক চার্জ কি যে চার্জের সাহায্যে কোনো তরিৎ ক্ষেত্র কতটুকু শক্তিশালী তা নির্ণয় করা হয় তাকে পরক চার্জ বলা অর্থাৎ কোনো তরিৎ ক্ষেত্র অর্থাৎ এইটাই বলতে পারি আমরা এই তরিৎ ক্ষেত্রটা কতটুকু শক্তিশালী সেখানে তাই সেখানে আমরা একটা পরক চার্জ নিয়ে এসে এর কাছাকাছি নিয়ে এসে এই আমরা এই বিয়েটাকে অর্থাৎ অর্থাৎ এই চার্জিত বস্তুটার আশেপাশে কীরকম কী কতটা শক্তিশালী একটা আমাদের তরিৎ ক্ষেত্রটা সেটা আমরা পরক চার্জ এখানে এটা আশেপাশে নিয়ে এসে আমরা এটাকে টেস্ট করে দেখতে পারি সেই জন্য এটা আমাদের নামটা কি পরক চার্জ পরক আধান এমন হতে হবে যাতে কি হবে আমরা যাতে পরক আধান এমন পরিমাণ হতে হবে যাতে তরিৎ ক্ষেত্র চার্জের বিন্যাসের কোনো পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ পরক চার্জটা যদি আমরা এই তরিৎ ক্ষেত্রের আশেপাশে নিয়ে আসি এই তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে যে চার্জের বিন্যাসটা আছে ওটা যাতে কোনো পরিবর্তন না হয় কোনো চেঞ্জ না হয় সেই 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 রকম মানের আমাদের পরক আধানটা হতে হবে অর্থাৎ পরক আধানটা অনেক ক্ষুদ্র মানের হতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পরক আধানটা কি টেন্স টু জিরোর কাছাকাছি হতে হবে অর্থাৎ আমরা অনেক সময় অন কুলম নিয়ে আমরা সেটা অন কুলম ধরেও আমরা করব ম্যাথ সলভ করব অর্থাৎ দেখবো আমরা তাহলে তরিৎ প্রাবল্য আমরা সংখ্যাটা আগে এখানে দেখে নিই আর এগুলো ব্যাখ্যার মতো আমরা দেখে নিতে পারো আর এখানে টেস্ট চার্জ বলা আছে পরীক্ষা নিয়ে আধান বা টেস্ট চার্জ বা আমরা পরক আধানও বলতে পারি তরিৎ ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে স্থাপিত একক ধনত্ব পরক আধানের ওপর একক ধনত্ব কি আধান পরক আধানের ওপর ক্রিয়াশীল বলকে উক্ত বিন্দুতে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য বলে অর্থাৎ একক ধনাত্মক আধানের ওপর অন্য কোনো চার্জ কি পরিমাণ বল ক্রিয়া করবে সেটাই আমাদের তরিৎ প্রাবল্য তাহলে আমরা সেটা দেখি আর এটা যেহেতু একটা ভেক্টর রাশি তাহলে আমরা একটা ভেক্টর রূপে প্রকাশ করতে পারি একটা ভেক্টর রাশি প্রাবলের মান ও দিক উভয় থাকবে প্রাবলের মান থাকবে অবশ্যই দিকও থাকবে আর তার ধনাত্মক আধানের যে দিকে বল অনুভব করে সেই দিকে তৈরি প্রাবলের অভিমুখ হবে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে কি শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে শূন্য মাধ্যমে কিউ প্লাস কিউ বিন্দু চার আধান রয়েছে একটা আমরা দেখি আমাদের ই তরিৎ প্রবলটা কী হবে নির্ণয় করি ইজ ওয়ান ভাগ ফোর এখানে থ্রি এখানে কী হবে ফোর হবে ফোর বাই এফসেন কিউ ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ কিউ ওয়ানটাকে আমরা কিউ লিখলাম আর কিউ টুকে আমরা কি নিয়ে ধরলাম যেহেতু আমরা আগেই বলেছি কি একক ধনাত্মক আধানের ওপরে তাহলে আমরা একক একক আধান ধনাত্মক আধান নিয়ে আর ওয়ান ভাগ ফোর বাই এফসেন কিউ ডিভাইড বাই এফসেন আর স্কোয়ার এটা আমরা নাইনটিনও দেখেছি তাহলে অর্থাৎ শূন্য স্থানে বায়ু মাধ্যমে আমাদের দু বৈদ্যুতিক পাবল্য তাহলে বৈদ্যুতিক পাবলটা কি হতে ওয়ান ভাগ ফোর বাই এসেন কিউ ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার তাহলে এই কিউটা এখানে এখন দেখো যে বল ইজুকালটা আমরা কি বলতে পারি পাবল্য ইন্টু আধান তাহলে এফ ইজুকালটি কিউ ই বা ই ইন্টু কিউ তাহলে এই কিউটা কি এই কিউটা হলো যে চার্জের উপর বল নির্ণয় করা হচ্ছে অর্থাৎ এটা হলো পরক আধান বা টেস্ট চার্জ বা পরীক্ষণীয় আধান অর্থাৎ একক চার্জের উপর যে পরিমাণ বল ক্রিয়া করে সেটা হলো ই তাহলে কিউ পরিমাণ চার্জের উপর কী পরিমাণ বল ক্রিয়া করবে সেটা হলো আমাদের কী হবে এফ ই ইন্টু কিউ তাহলে আমাদের হবে হলো এফ তাহলে আমরা বল পাবো টোটাল বল তাহলে আমরা বলতে পারি ই ইন্টু কিউ অর্থাৎ পরক আধান এই ইন্টু কে কিউটা হলে কিউ নটও বলতে পারি আমরা কিউ নট পরীক্ষণীয় আধান বা যে চার্জের উপর বল নির্ণয় করতেছি সেটা তো অবশ্যই পরীক্ষণীয় আধান বা টেস্ট চার্জ বা পরক আধান ইজ ওয়েলটা আমরা তাহলে লিখতে পারি ইজ ওয়েল টু এফ বাই কিউ এটা ভেক্টর আকারে দেখা হয়েছে এখানে আরও অনেক কিছু আছে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তাহলে এই কিউটা এই ওয়ার্কুলাম চার্জের ওপর বলের দিকটা আমরা এখন দেখবো যে বলটা কোন দিকে ক্রিয়া করে যদি এখানে কিউ পরিমাণ চার্জ আসে আর এখানে ওয়ান কুলম চার্জ আসে অবশ্যই কিউ পরিমাণ চার্জটা বেশি হবে ধর টেন কুলম অথবা ফাইভ কুলম অথবা থ্রি কুলম এরকম হতে পারে আর এই এটা কি ওয়ান কুলম তাহলে এই বলের দিকটা কী হবে এ থেকে পি
কিউ ধরো ঋণাত্ম কাঁধান হয় এই যে কিউটা কিউটা যদি ঋণাত্ম কাঁধান হয় সেক্ষেত্রে আমাদের বলটা কি কোন বরাবর কী পি এ বরাবর কারণ কি এটাকে কি আমাদের এই চার্জটা কি বেশি হবে নেগেটিভ হলেও এটা কি মাইনাস থ্রি মাইনাস টেন মাইনাস ফাইভ এরকম হতে পারে কিন্তু এটা কি অনকুলম চার্জ এটা তো কম এটা কি থ্রির নেগেটিভ হলেও এটা কি বেশি চার্জ কিন্তু নেগেটিভ তো আমাদের শুধু চার্জের প্রকৃতিটা বোঝাচ্ছে এটা কিন্তু এটা কি চার্জের পরিমাণটা তো বেশি থ্রি কুলম ফাইভ কুলম অথবা টেন কুলম সেক্ষেত্রে আমাদের এটা এদিকে ক্রিয়া করবে অর্থাৎ পি এ বরাবর তখন তরিত প্রাবলটা ক্রিয়া করবে এখন আমরা আমরা কী জানি যে তরিৎ প্রাবলের এককটা কি নিউটন পার কুলম সেটা আমরা এখানে দেখতেছি আর নিউটন পার কুলম থেকে আমরা আবার লিখতে পারি ভোল্ট পার মিটারও আমাদের আমাদের তরিৎ তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবলের এককটা হতে পারে কোনো তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবলের মান অধিক সর্বত্র সমান হলে তাকে সুষম তরিৎ ক্ষেত্র বলে আমরা সেটা দেখলাম তো তরিৎ বড় রেখা কী এখন আমরা সেটা দেখবো তরিৎ বড় রেখাগুলো কী আমরা নাইনটিনও দেখেছি যে পজিটিভ চার্জগুলো থেকে আমাদের কী হয় তরিৎ বড় রেখাগুলো বের হয়ে যায় আর নেগেটিভ চার্জগুলোতে বড় রেখাগুলো প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যদি নেগেটিভ আর পজিটিভ চার্জ এক পাশাপাশি রাখা হয় তাহলে পজিটিভ থেকে চার্জগুলো বড় রেখাগুলো বের হয়ে নেগেটিভ বড় বড় নেগেটিভ চার্জগুলোতে বড় রেখাগুলো প্রবেশ করবে সেটা আমরা দেখতেছি আবার নেগেটিভ নেগেটিভ যদি হয় অথবা পজিটিভ পজিটিভ যদি হয় তাহলে নেগেটিভ চার্জগুলো কী হবে পাশাপাশি রাখলে দুইটা নেগেটিভ চার্জ পাশাপাশি রাখলে নেগেটিভ চার্জগুলো থেকে বড় রেখাগুলো মাঝখানের দিকে প্রবেশ করবে নেগেটিভ চার্জে প্রবেশ করবে এটার ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে কিন্তু তাদের প্রবেশ করার সময় পরস্পরকে কি বিবর্ষণ করবে বিবর্ষণ করবে এবং মাঝখানে একটা নিষ্ক্রিয় বিন্দু আমরা পাবো নিষ্ক্রিয় বিন্দু পাবো বা তরিৎ বড় রেখা সেখানে থাকবে না এখানে দেখো এখানে বলা আছে কি বড় রেখার যত ঘনত্ব যেখানে বেশি হবে সেখানে তরিৎ প্রাবল্য কী হবে বেশি হবে আর তরিৎ বড় রেখা যদি না থাকে তাহলে আমরা সেখানে কী বলবো তরিৎ প্রাবল্য শূন্য অর্থাৎ এই মাঝখানে নিষ্ক্রিয় বিন্দু পাবো অথবা তরিৎ বড় রেখা থাকবে না অথবা তরিৎ প্রাবল্য শূন্য হবে আবার ঠিক একইভাবে পজিটিভ চার্জের ক্ষেত্রে পজিটিভ দুইটা চার্জ পাশাপাশি রাখলে বড় রেখাগুলো মাঝখানে তাদের থেকে বের হয়ে যাবে এবং বড় পরস্পরকে বিকাশন করে বের হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি চার্জ দুটো সমান হয় তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা চার্জগুলোর পরিমাণ চার্জের পরিমাণ দুটো সমান যার কারণে আমরা মাঝখানের তরিৎ ইয়ে পাচ্ছি নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা পাচ্ছি এখানেও আমরা বলতে পারি সারা দুটো পরিমাণ সমান চার্জ একই পরিমাণ চার্জ আছে এরকম তাহলে আমরা মাঝখানে তরিৎ পাবলো শূন্য হচ্ছে আমরা সেটা নিষ্ক্রিয় বিন্দু পাচ্ছি আমরা এখানে সেটা দেখলাম এখানেও ওই একই চিত্র দেওয়া আছে আর এখানে একটা জিনিস বলতে পারি আমরা যে যদি যে চার্জটা বড় হবে দুইটা পাশাপাশি চার্জ রাখলাম একটা চার্জ বড় একটা চার্জ ছোটো তাহলে আমরা বলতে পারি ছোটো চার্জের দিকে নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা আমরা পাবো যেখানে এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি কারণ কি বড় রেখাগুলো এখান থেকে বেশি বড় রেখাগুলো তা এটাকে বিকর্ষণ করে এদিকে বেশি সরে দিবে অর্থাৎ এখান থেকে বেশি বড় রেখা বের হবে আর এখানে কম বড় রেখা আমাদের বের হবে এদিকে বেঁকে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা কোন দিকে পাবো ছোটো চার্জের দিকে পাবো আর এটা যদি নেগেটিভ হতো এটা যদি পজিটিভ এটা যদি নেগেটিভ চার্জ হতো সেক্ষেত্রেও আমরা কি বলতে পারতাম যে এটা নেগেটিভ চার্জ হতো এটাও নেগেটিভ চার্জ হতো তো সেক্ষেত্রেও একই রকম হতো ছোটো চার্জের দিকে আমাদের বড় কী হবে নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা পাবো আমরা তরিৎ প্রাবল্য শূন্য হবে এগুলো আমরা দেখলাম যে এখানে কি নিষ্ক্রিয় বিন্দু মাঝখানে আচ্ছা এখন দেখো যে কি প্লাস কিউ ওয়ান একটা চার্জ আর প্লাস কিউ টু একটা চার্জ পাশাপাশি রাখা হয়েছে একটা প্লাস কিউ টু আমাদের বড় চার্জ আর প্লাস কিউ ওয়ানটা ছোটো চার্জ সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা কোথায় হবে সেটা আমরা নির্ণয় করবো এখন যে তাহলে আমরা জানি কি বড় চার্জ থেকে দূরে কিন্তু ছোটো চার্জ থেকে কাছাকাছি বিন্দুতে আমাদের নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা হয় কারণ কি যে একটা ছোটো চার্জ এর জন্য যে দূরত্বে থেকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল অনুভব করতে পারে অর্থাৎ একটা এক কুলম চার্জ যদি এই এখানে রাখা হয় এই মাঝখানে আমরা এক কুলম একটা চার্জ রাখলাম এই এক কুলম চার্জটা ছোটো চার্জ থেকে যত তার দূরত্বে আকর্ষণ বিকর্ষণ বল অনুভব করবে এই কিউ টুটা তার থেকে বেশি দূরত্বে আমাদের আকর্ষণ বিকর্ষণ বলটা সেই পরিমাণ আকর্ষণ বিকর্ষণ বলটা সে অনুভব করবে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি যে কিউ ওয়ান থেকে কাছে কাছাকাছি দূরত্বে কিন্তু কিউ টু থেকে অনেক দূর একটু বেশি দূরত্বে আমাদের তরিৎ প্রাবল্য শূন্য হবে অথবা ইউ ওয়ান ইজুকাল টু ইউ টু হবে যেহেতু এই ওয়ান কুলম চার্জের উপর নির্ণয় করতে তাহলে কী হবে ইউ ওয়ান ইজুকাল টু ইউ টু হবে অথবা তরিৎ প্রাবল্য শূন্য হবে অথবা নিষ্ক্রিয় বিন্দু আমরা পাবো সেক্ষেত্রে বলতে হলে কিউ ওয়ান থেকে এক্স দূরত্ব তাহলে কিউ টু থেকে কত দূরত্ব হবে ডি মাইনাস এক্স যেহেতু পরস্পরকে কী করে বিকর্ষণ করে বিকর্ষণ করলে আমরা কী পাই মাঝখানে আমরা নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা পাই সেটা আমরা যেহেতু দেখতে এসেছি যে দুইটা পজিটিভ চার্জ তাহলে মাঝখানে আমরা সেই নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা পাবো আর নেগেটিভ আর পজিটিভ যদি হয় তাহলে আমাদের সেক্ষেত্রেও কী হবে যে যেহেতু কিউ টু চার্জটা পজিটিভ চ
ডিসক্রিপ ইউনিটটা আমরা পাবো আবার ঠিক একইভাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস কিউ ওয়ানটা বড়ো এখানে মাইনাস কিউ ওয়ানটা ছোটো ছিল আর কিউ টুটা কি ছোটো তাহলে আমরা কোন দিকে পাবো অবশ্যই আমরা জানি কি ছোটো সারাদের দিকে আমরা নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা পাবো আর মাঝখানে তো কোনো দিনও সম্ভব নয় কারণ কি মাইনাস আর প্লাস পজিটিভ নেগেটিভ সারা তো কি বিপরীত ধর্মী সারা তাহলে পরস্পরকে আকর্ষণ করবে তার মাঝখানে কি কখনোই নিষ্ক্রিয় বিন্দু আমরা পাবো না অথবা তৈরি প্রবলেম শূন্য হবে না সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি এই কিউ টু সারাস থেকে বাইরের দিকে ছোটো সারাদের দিকে তাহলে এক্স কিউ টু থেকে এক্স দূরত্বে আর কিউ কিউ ওয়ান থেকে আমরা কত দূরত্বে পাবো ডি প্লাস এক্স দূরত্বে তৈরি প্রবলেম শূন্য হবে অথবা ই ওয়ান ইউজ ইকাল টু ই টু হবে অথবা আমরা বলতে পারি নিষ্ক্রিয় বিন্দু পাবো আমরা তাহলে এখন কিছু আমরা প্রবলেম দেখি যে কিউ ওয়ান মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ ন্যানোকুলম এবং কিউ টু প্লাস নাইন পয়েন্ট ওয়ান ন্যানোকুলম সারাস দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব চল্লিশ সেন্টিমিটার সারাস দুটির সংযোগ রেখার কোন বিন্দুতে তৈরি প্রাবল্য শূন্য হবে ব্যাখ্যা করে যেটা আমরা এর আগে দেখলাম সেটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি এখন প্রমাণ সলভ করবো তাহলে দেখো যে আমরা এখানে চিত্রটা দেখা দেখা দেখতে পাচ্ছি যে মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ ন্যানোকুলম আর এখানে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ন্যানোকুলম চার্জ আসছে তাহলে যেহেতু নাইন পয়েন্ট ওয়ান প্লাস নাইন পয়েন্ট ওয়ান ন্যানোকুলমটা বড়ো তাহলে আমরা এর আগে দেখেছি এখানে কী দেখেছি যে এই এই চিত্রটাই আমরা না এটা না এই চিত্রটা আমরা ওখানে আঁকছি যে প্লা এটা প্লাস চার্জটা বড়ো মাইনাস চার্জটা কী ছিল ছোটো ছিল তাহলে ছোটো চার্জের দিকে আমাদের নিষ্ক্রিয় বিন্দু ছিল আর মাঝখানে তো ছিল না বাইরের দিকে ছিল কারণ কি তারা বিভিন্ন ধর্মী চার্জ তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে তারা মাঝখানে আমাদের কি নিষ্ক্রিয় বিন্দু পাবো না বাইরের দিকে নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা পাবো তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কি এই পজিটিভ চার্জটা বড় নেগেটিভ সার্জটা ছোটো তাহলে আমাদের নেগেটিভ সার্জের দিকে আমাদের বাইরের দিকে আমাদের নিষ্ক্রিয় বিন্দুটা পাবো তাহলে নেগেটিভ সার্জ থেকে কত দূরত্বে এক্স দূরত্বে আর তাহলে পজিটিভ সার্জ থেকে কত দূরত্ব হবে ডি প্লাস এক্স দূরত্বে আর মাঝখানের ডিস্টেন্সটা কত এদের সার্জ দুটির মাঝখানে ডিস্টেন্স হলো ফোর্টি সেন্টিমিটার সেটা আমাদের দেওয়া আছে তাহলে তৈরি প্রবলেম শূন্য হলে আমরা কী জানি যে ই ওয়ান ইজ টু ই টু হয় সেটা আমরা আগেও দেখলাম তাহলে ওয়ান ভাগ ই ওয়ানের মান কত ওয়ান ভাগ ফোর ফাইভ সেভেন নট কিউ ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স এস করে এটা ই ওয়ানের জন্য আর পরেরটার জন্য আমাদের কি ওয়ান ভাগ ফোর ফাইভ সেভেন নট কিউ ডি কিউ টু কিউ টু ধরে নাম এটা কিউ টু ওয়ান ধরে নিলাম এটা কিউ টু ধরে নিলাম তাহলে কিউ টু ডিভাইড বাই ডি প্লাস যেহেতু ডিস্টেন্সটা কত ডি প্লাস এক্স এস হোল স্কোয়ার তাহলে কিউ ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স এস করে ওয়ান ভাগ ফোর ফাইভ সেভেন নট ওয়ান ভাগ ফোর সেভেন বাদ দিয়ে দেওয়া হয় উপর পক্ষে তাহলে আমাদের থাকে হলো কিউ ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স এস স্কোয়ার আর এখানে থাকে হলো কিউ টু ডিভাইড বাই ডি প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার তাহলে এটা আমরা কিউ ওয়ান কিউ টু করে অনুপাত করে নিলাম আর কি এক্স এটা এ পাশে পার করে দিলে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই ডি প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ কিউ ওয়ানের মান কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ ন্যানোকুলম ন্যানোকুলম আর এখানে কি নাইন পয়েন্ট ওয়ান ন্যানোকুলম 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 যদি কেটে যায় তাহলে শুধু ফোর পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট ওয়ান অনুপাত দিলেও হয়ে যায় কারণ কি অনুপাত করলে আমাদের এই ন্যানোকুলম আর ন্যানোকুলম থাকবে না সেক্ষেত্রে আমরা এইভাবে এসে লিখতে পারি এক্স ডিভাইড বাই ডি প্লাস এক্স এই তো স্কোয়ার স্কোয়ার দুইটা স্কোয়ার ছিল তাহলে আমরা বর্গ দুইটার ওপরে একবার স্কোয়ার দিয়ে দিলাম তো এই স্কোয়ারটা যদি এই পাশে এসে আমাদের কী হয়েছে রুট হয়ে যায় তাহলে আমাদের আমরা এই মানটা পাই হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো আর এক্স এক্স দিয়ে আসে আমাদের তারপরে আমাদের ডি এর মানটা আমরা বসে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফোর যেটা আমরা জানি জিরো ফোরটি সেন্টিমিটার তাহলে এটা কি জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার হবে প্লাস এক্স যেহেতু আমরা মিটারে করতেছি তাহলে এক্স এর মানটা আমি পেয়ে গেলাম কত জিরো মিটার তাহলে আমরা কিউ ওয়ান চার্জ থেকে কত মিটার দূরত্বে যেহেতু যেটা আমরা এক্স ধরে নিচ্ছি সেটা হলো কিউ ওয়ান থেকে তাহলে এক্স এক্স এর মানটা আমরা পেয়েছি জিরো পয়েন্ট কিউ ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি মিটার দূরে এবং কিউ টু হতে তাহলে কত হবে জিরো পয়েন্ট ফোর এই যে ডিস্টেন্সটা আগে ছিল জিরো পয়েন্ট ফোর প্লাস নাইন পয়েন্ট থ্রি প্লাস নাইন পয়েন্ট থ্রি কারণ কি আমাদের এক্সটা এটার সাথে যোগ ছিল ডি প্লাস এক্স নাইন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি দূরত্বে আমাদের সঙ্গে বাইরের কোনো বিন্দুতে তৈরি প্রবলটা শূন্য হবে আরেকটা ম্যাথ দেখে আমরা সেটা কি জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার এবং জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার ব্যাসাদের দুটি গোলককে পরস্পর হতে দুই মিটার দূরত্বে রাখা হলো প্রতিটি গোলককে চল্লিশ চল্লিশ কুলম চার্জ প্রদান করা হলে তাদের মধ্যে কত বল ক্রিয়া করবে সেটা আমরা দেখবো এখন তা আমরা কী জানি যে আমরা আগেও দেখে এসেছি যে সুষম গোলাকার যদি বস্তু হয় এবং তাদের যদি ব্যাসাদ্ধ দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের ব্যাসাদ্ধটার সহকারে আর মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা আছে সেটা সহকারে আমাদের বলটা নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা এর আগেও দেখে থিওরিতেই আমরা দেখেছি তাহলে আমরা এখন দেখি যে চার্জ দুটি সমধর্মী হয় কুলম্বের সূত্র হতে আমরা জানি কি চার্জ দুটি পরস্পরকে কী করবে বিকাশন করবে সেক্ষেত্রে আমরা বিকাশন বলটা নির্ণয় করি এফ ইজিকাল টু ওয়ান ভাগ ফোর
আর লেকচারটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করো আমাদের এই লেকচার সম্পর্কিত যে পিডিএফ বা স্লাইড যে লিঙ্কটা সেটা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো লেকচারটা তারপরে আমাদের ফেসবুক পেজেরও লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে তোমরা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে ঘুরে আসতে পারো আশা করি লেকচার এই সম্পর্কিত যে লেকচারটা আমি দিলাম আজকে তো ইসের তৈরি সম্পর্কিত এটা তোমাদের অনেক কাজে দেবে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো